Hallo, mein Name ist Monika Föhner, ich bin Expertin für ADHS, Kinder für verhaltensauffällige Kinder, Kinder mit motorischem Defizit, ADS-Kinder, alle diese Kinder, die ein bisschen neben der Spur laufen und äh, Probleme haben. Heute komme ich zu dir mit einem sehr genialen Tipp, <lacht> der ist genau andersrum wie das, was wir sonst immer machen. So, sagen wir nun, dein Kind will nicht Hausaufgaben machen. Seit ein, zwei Jahren redest du an das Kind heran, erklärst ihm, das ist doch für deine Zukunft und die Noten und hier und da und was denkt denn der Lehrer von dir und jetzt mach doch bitte und du darfst auch gleich spielen gehen, wenn du das und du lockst es sogar mit Süßigkeiten oder was auch immer und es funktioniert einfach nicht. Irgendwann kommt man an den Punkt und denkt sich, warum mache ich das eigentlich? Was soll denn das noch bringen? Genau, warum machst du das eigentlich, wenn es doch nicht funktioniert? Was soll es denn bringen? Dein Kind hat es doch schon tausendmal gehört. Probier doch einfach mal das Gegenteil. Wie? Das Gegenteil? Gegenteil geht gar nicht. Ja, was macht denn dann der Lehrer und hier und da und keine Ahnung? Ähm, meine Frage, sind wir hier auf die Welt gekommen, um es irgendwelchen Lehrern recht zu machen? Ist es unsere Aufgabe als Eltern, für, äh, dafür zu sorgen, dass die Kinder das kapieren, was sie in der Schule kapieren sollten? Also, ich habe mal von einem Lehrer gesagt bekommen, Frau Föhner, Sie müssen einen Ort zur Verfügung stellen und die Ruhe zur Verfügung stellen und das Material, dass Ihr Kind seine Hausaufgaben machen kann. Mehr ist nicht Ihre Aufgabe. Danke, Herr Fröhlich, dass du mir das gesagt hast. Ich liebe dich heute noch dafür. Ich für meinen Teil habe bei meinem Kind dann irgendwann beschlossen, dass es jetzt seine Aufgabe ist, dass es mir einfach zu blöd ist, habe ihm das genauso gesagt und gesagt, du, ich will nicht mit dir jeden Tag streiten, ich bin deine Mama, ich will dich lieb haben, ich will nicht kämpfen wegen der Schule. Ab jetzt ist das deine Party. Und dein Lehrer weiß Bescheid, dass ich nicht mehr kontrolliere, dass ich nicht mehr hinterher bin. Und du machst es bitte direkt mit dem Lehrer aus. Ihr beiden untereinander, weil ich bin kein Lehrer. Und so einfach kann Ruhe zu Hause einkehren. Okay, die Noten mögen nicht ganz so perfekt sein, aber es sind die Noten von deinem Kind. Und vor einer Klassenarbeit kann man gucken und findet heraus, aha, das kann es nicht. Und dann kann man das noch vorher üben und weiß, ah, Fehler, 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 Fehler. Ah, das hat es wirklich nicht kapiert. Gut, wir gehen das nochmal an. Das ist für meine Seite hilfreich. Ich hoffe, dieser Tipp hat dir geholfen. Entspann dich, meine Liebe. Entspann dich, mein lieber Vater. Ähm, wir haben damals auch keine Eltern gehabt, die unsere Hausaufgaben kontrolliert haben. Und wir sind heute alle hier und haben eine Arbeit und verdienen genug Geld zum Leben. Also lass dein Kind selber kommen, dann, wenn es will. Und nicht dann, wenn die Mama an einem zerrt. Okay, also dann alles Liebe. Tschüss.